sa ngayon. I gusto kong ipakilala yung dating Commissioner Emeritus, si Barbara Balderamo. Siya ang unang magsasalita ngayon, Commissioner Duki. Have you can unmute yourself, please? Okay, it's unmuted now. All right, first of all, uh, Duki Valderrama, I've been a port commissioner for 16 years. Uh, I want to thank Commissioner Naranjo, Naranjo for inviting me to come in and uh, say a few comments. I, as I in, indicated, I've been a lifetime resident. I grew up in Old Town National City. And when I grew up in Old Town, uh, Pepper Park or the 24th Street area is where me and all my friends used to hang out. As a young kid, we used to ride our bikes down there. In high school, we used to go down there and socialize and uh, do a little bit of partying. And even to this day, Madalas ako nandun sa Pet Park, yung sinabi ko kanina, ah, nakatira na ako dito ng matagal. Marami na mga kaganapan ang Pepper Park. Merong ang Maragashi Fest. Libo-libong tao ay pumunta doon. Limitado tayo kung sa magagawa natin sa parke dahil sa laki. Itong isang oportunidad para sa siyudad na magbigay ng input nila kung ano makikita nila sa balance plan. At saka marami mga gandang ideya. May usap ng paglawak ng parke, may usapan ng paglagay ng gusari ng komunidad. Ang isang nakakainis sa akin ay dahil nung nasa high school ako at saka gusto mo ko sa San Diego. Kung ilakin natin yung kapasidad, meron mga kaganapan sa Pepper Park. Pero itong kaganapan na ito ay dahil sa, sa input nila kung ano magagawa nila na kung gusto kong magpasalat kay kay Commissioner Rangho na magkomento ako kasi gusto magpasalamat na, nag, na magsalita ngayon na magsasalita doon sa mga breakout ngayon so masabi ko yun kasi Mr. Naranjo salamat sa inyo Sandy sa pag-imbita sa akin salamat Emeritus Commissioner Nuki bako tayo mag Pumunta sa komento, gusto kong sabihin ito ngayon, hindi ang intensyon namin na may limit, na limitado. Ang gusto namin na ang workshop ay bukas para sa lahat na sumali. Alam ko na nirecord ito, ipopost ito, pasensya na na may mga tao na hindi makakapasok at saka ilalagay ito sa website para ito malaman natin ang kolang gagawin natin para lahat ay makasali. So, magandang gabi sa inyong lahat. Ulit, Commissioner Emeritus Duki Valderana. I really have to say, you left some... Gusto ko sabihin, malaki ang sapatos na ako na mapangako at saka magsisikap ako para sa National City Support Commissioners. Lalo na sa paglaki ng publiko, pag-access sa National City. Ito ang... Commissioner Emeritus Duque, gusto ko makita yung National City Bounce Plan para magawa natin itong proyekto na ito. Ipapalawak ang Pepper Park para maglaro ang mga anak natin at saka huminga ang komunidad natin at saka magbigay ng public space para ma-enjoy ang bay namin. So yung pangatao mag na ekonomiya benefits to a part of San Diego that has at times been made to neglect these concerns as a result of the social inequalities, racial divisions, and economic yes, manifested in large part from the community being excluded from the decision-making process. We are part of a larger which is precisely why public outreach is an integral component Kasama dito yung mga stakeholder ng session. Tonight is another step in the long, longer arc of this journey, giving you the public, the community, a chance to share... Ang komunidad na ibahagi ang vision ninyo, ang feedback, at saka yung uh, uh, sa, sa Pepper Park, at saka establish yung sa malaking vision. Yung parke ay papalawak ng dalawang 
acres mga bahagi ng proyekto nito. Modesto, itog na ba nito na maraming potential ito para sa board ng Port Commissioners. Salamat sa pagsali sa inyo ngayon. Gusto ko yung input ninyo at saka sa ngayon si Jamie Lebray, ang director ng Asikwan ng Cultural Center at saka Anon Rodriguez siya ang para sa seremonya ng planned dedication. Jeremy and Anna. Jamie, if you can unmute yourself. Yan mo nyo, Jamie. Can you hear me now? Narinig niyo ba ako? Yes. Oo. Salamat, Sandy. Salamat, Janice, na pumayag ako. Nandito ako para sumali sa meeting na ito. Maganda ang ginagawa ninyong lahat. Bago ako magsimula, gusto kong mag-alok ng tobacco para sa pagsalamat at saka salamat sa ngayon. Yung itong tobacco ay galing ito sa Curtis Park nung pinigay ito sa amin. Pag nagbabahagi kami o nagtatanggap kami para magsalamat para sa ngayon, magsalamat na makilala ang bagong tao, magbigay ng mga resolution sa mga bagay at saka mga magandang ideya, ito ang mangyayari ngayon. I'm also going to offer a little bit of the sage plant right here. Gusto ko dong ibigay itong halaman na sage. Ito nang bibigay ng yung pagdala ng dasal namin sa langit. Yung usok ay magdadala ng ang pagsisikap namin dun sa Creator. Pag humingi kami ng patnubay, yun ang dasal namin. Hi, Halka relatives and welcome to our homelands. My name is Jamie. I'm with si Jamie. Nandito ako sa sikwan ng... Nandito ako sa pag... Maraming salamat na itong meeting ay nangyari sa homeland namin. Kasi pong pag ito, na magpa, magpapasalubong sa inyo ng tao, alam namin, pwede ka magbigay ng mga pagbabago at saka pwede kayo pumasok dito sa pagsisikap ninyo. Ang land ng Kumia ay galing dun sa dagat hanggang sa desert. 75 miles ng norte ng at saka 75 miles ng south ng border. Labing dalawa ang banda ng mga taong bayan ng Kumerya. Gusto ko yung isama ang pamilya ko. Apat na banda sa yung Nahi, yung Nequa, Maparhao, at saka Luerta. Gusto ko lang isali dito, dito sa usapan ito. Gusto kong to use our language and our songs and to be able to philosophy Oh, yeah, a man one time from the mountains. Yung isang tao sa bundok pumunta sa dagat ang tao niya. Pinapunta siya doon para magdasal si Mike Juan para sa kaalaman. Nung nakadating siya sa dagat, uh, lumutang siya doon sa dagat. Humingi siya ng kaalaman. Pinauwi siya ng Diyos para magpatayo ng malaking bahay. Babalik siya ng tatlong araw. Pumalik siya doon sa bundok yung bahay niya inutusan niya nang magpatayo ng malaking bahay. Pagkatapos nun, bumalik siya ng ahas na milya na milya ang laki. Nakaupo siya sa bahay. Umuwi, umuwi, umuwi. Natakot yung mga tao. Yung may apoy si Akatul. Sumabog yung ahas. Sumabog sa langit. Sa ibabaw ng mga tao. Yun Some ang lingwahe namin. Yun ang mga awit namin at saka na yung pilosofia at saka para maalagaan yung tubig, yung langit at saka yung mga halaman at saka anong magagamit na mga halaman para sa pagkain at saka sa gamot. Pero pinaka-importante yung mga tagubilin ng Diyos ay para ibahagi itong kaalaman na ito dahil meron siyang nung sumabok siya pumunta sa lahat. Yun ang dahilan ng mga bundok at saka iba-ibang mga taong indigenous na iba-ibang wika. Si parehong abilidad na mag-communicate. Gusto kong isabihin yun dahil ito ang alam namin sa iba-ibang tao. It, kasi yun ang gusto namin na patagdaan ang paligiran namin. Yun ang mundo. 
yung tatay ng langit, tatay namin, yung bahagi ng meeting na ito, ito ang para aminin natin lahat ng pagsisikap na ginagawa ninyo. Isang daan na tao sa meeting na ito, importante yun. At saka maganda ito na kayong lahat ay para matatagtahan itong tubig at saka ang hangin para lumaki sila sa malinis na paligiran at saka yung matatanda, ma-enjoy nila yung mga parke at saka hindi siya mag-alala sa kalidad ng hangin para maiwasan ang industriya na masira ang mga paligiran natin. Importante yung mga piraso sa paglaki ng pamilya namin para masikap hindi lang sa ekonomiya, pero emotional at saka sa espiritu din. Hindi ako makakintay para makilala ko yung lahat at saka magbahagi tayo at saka makahanap ng resolution sa komunidad ninyo, komunidad namin, yung lahat ng gusto namin. Isang oportunidad na magpalaki ng pamilya sa malinis na akapiligiran, protektahan ang klima natin at saka malinis na tubig sa komunidad at saka mas malinis na hangin Maraming salamat sa inyong lahat at saka sa pag-amin sa inyong lahat. Salamat. Thank you so much, Jamie. Those were salamat, words. Jamie. Magandang salita yun. Salamat na nito ka. Salamat. 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 And it is now uh, my pleasure and honor to also... Sa ngayon, gusto kong ipakilala yung mayor ng National Assembly, si Mayor Alejandra Santalon. At saka magsasalita ang lahat, Mayor. Maraming salamat na nandito po kayo. All right. Buenas tardes, everyone. What a beautiful welcome. Ang gandang gabi sa inyong lahat. Po, Commissioner Naranjo. Ang maganda ito na manito ang lahat. Commissioner Valderrama, magandang marinig at saka nakikit nyo yung yung paglaki ng nakaraan natin at saka patuloy na lumalaki tayo ng komunidad. Isang daan na tao ay nandito tayo itong Zoom na ito. Ang dahilan na nandito tayo ang nagsasalita ako ngayon dahil importante na may miyembro ng komunidad na ibahagi nila ang palagay nila at saka ideya nila. Pagkatapos nun, lalabas ako at saka ibibigay ko ang upuan dito sa miyembro ng komunidad para pwede silang sumali. Importante na marinig namin ang palagay ninyo para makikin natin ang harapan ng Pepper Park. Mag-isip ng malaki, ng matapang, isipin ang harapan na darating tungkol sa tubig, sa mga nakatira dito, sa tubong, sa transportasyon. Isipin nyo na malaki yung tubig. Lahat Why not us? Bakit hindi tayo? Oras na. Kayo ang komunidad ko ay narinig nyo. Magagastos ang puerto. So isipin nyo ng lobster at surf and turf. Salamat sa inyo. Nandito kayong lahat. Kay Joe Stuyvesant. Gusto kong sabihin hola. Salamat sa inyo dito sa puerto at saka sa lahat ng tauhan kasi magandang kaganapan nito kung meron ibang tauhan na pwedeng so gawin nyo yun. Salamat sa inyo lahat. Maraming salamat, Mayor. Gusto ko si Ana Rodriguez. Gusto, ko mag, gusto niya mag-follow up. Meron akong karagdagan salita para sa lahat. Thank you. Salamat. Hello everyone. Uh, thank you for the invitation. Maraming salamat sa pagkumbida at sa pagpupulog na ito. Ang gusto kong sabihin na uh, salamat na nandito ang tao para sa mga bata, anak namin at sa pamilya natin. At saka ang sinabi ni Jenna, parang ito. At kumya, ito ang bahay natin para sa, sa bahay, bansa ng kumye. So na madamay kami doon sa pagplano dahil lang kami para magpatagtahan ang mga lahat ng ginagawa ninyo doon sa Susan, maapektuhan kami, maapektuhan ang karanasan namin, maapektuhan ang tao namin. 
pag nagtatagal kayo ng dumi yung ancestors namin, nandito kami mula nung dahil importante ito para sa amin na madamay kami sa lahat ng mga development dito dahil mapagatahan ang tao namin, ang kultura namin, ang mga ancestors namin. Gusto ko salamat sa pagkakataon na sumali dito sa meeting na ito at saka Yehan. Salamat. Salamat, Ana. Maraming salamat sa inyo. Thank you. Salamat. Great. Well, I am I'm really happy and I'm honored to Yeah, masaya ako na gusto kong itong pagkakataon para sa mga komento ng lahat. Salamat, salamat. Sa ngayon, tutuloy na ang presentasyon namin. Sana merong mga usapan tayo pag nakapasok tayo sa breakout room. So, isibabahagi ko ang screen ko ulit para ituloy natin itong usapan na ito. Maraming salamat, commissioners. Salamat. What we're about to do, we just want to do... Ang gagawin natin, ang gusto kong gumawa ng mga katanungan. Itong unang katanungan. Gusto kong malaman ano ba ang kaugnayan ninyo sa National City? Pwede kayong pumili ng mahigit ng isa kung residente kayo, kung may-ari ng negosyo, kung nagtatrabaho kayo doon, kung bisita lang kayo, o iba. So, Jesse, ang kuponan, 30 segundo na piliin ang sagot ninyo. So, thank you so much. I'm seeing the answers come in. Salamat po. Nakikita ko yung mga sagot sa ngayon. We'll give it another 10 seconds, Jesse. Sampung we... segundo pa, bago na natin isara. We have residents, business owners. Merong mga residente, mga mayari ng negosyo. Isasara na natin ang katanungan. At saka ibabahagi natin ang mga resulta. Thank you for this. Quickly, Maraming salamat ng sumali. Nakita ninyo. Um, good, um, good division. We have residents. Um, mga residente, yeah. mga mayari ng negosyo. Nagtatrabaho dun sa at saka iba pa, maraming salamat sa pagsali dito sa so, katanungan na ito. Ang gagawin ko na yun, mag, itong pakalat ng ideya kung ano nakadating tayo dito sa destination na ito, itong workshop na ito. Ang bahagi na yun, ang istorya. Noong 2016, sa Puerto at Sibla ng National City, ay mag-usap ang pagbalanse muli ng paggamit ng the maritime commercial at sa sa park at malapit sa Pier 32 ang resulto ay pag-ayos ng land use balance plan ang tawag dito ang balance plan ay iniisip ang pag-aayos ng sa pangdagat na commercial at paggamit ng mga parke Kasama dito, kabilang ay mga 2.5 acre na paglawak ng 5.2 na acre sa Pepper Park. At saka kasama din ang posibleng pag-ayos ulit ng parke sa ngayon kung kailangan. Pahagi ng layunan natin dito sa pag-aaral pag nito para mag yung tampok ng Pepper Park para ma magbago ang Pepper Park sa mapagkukunan para sa mga residente ng National City at saka yung mga bisita at saka mga kapitbahaya natin dun sa National City. Kinausan natin ang komunidad at saka yung mga stakeholder para magsama-sama tayo madisenyo ang karapat ng future ng Pepper Park. Bahagi ng proses na ito ay itong yung mga tampok at mga magagamit ng lokasyon sa waterfront para mabalansi din ang mga prioridad ng puerto at saka ng rehiyon at saka yung kinakailangan ng komunidad na lokal. Sa ngayon, gusto kong ipakilala si Mike Singleton, yung principal, galing sa KTUA. Ipapaliwanag niya itong kondisyon ng Pepper Park para maisip natin kung Ano ang posible dun sa mga espasyo at yung anong magagawa natin sa espasyo. So Mike, salamat na sumali kayo sa ngayon. Thank you, Jacob. Salamat, Jacob. 
Ang tatanungin ko sa iyo ay, ano ba ang gusto niyong gawin sa parke? Pero gusto niyo, maintindihan niyo kung ang parke ng Pepper Park na gamit niyo niyo, ang konteksto ng sa pagplano, kung ano ang available o kung anong magagamit. Yung mga lugar doon sa lugar ay ito ang batay sa mga investment sa kanila ay condition ay mag- may matili doon sa lokasyon na yun. Yung orange ay may mga lugar na ma- magandang oportunidad na maglagay ng bagong mga amenidad. Yung green at saka yung 2.5 na acres galing sa Pasha doon sa doon sa ibabaw ng banda ng parke at saka meron pa mga parking lot din doon sa marina na bahagi ng Pepper Park sa pwedeng magbago. Yung sunod? Ang gusto namin gawin ay itong local context. Ito importante kung anong paano ginagamit ang parke. Ang gusto kong paliwanag ay may oportunidad at saka mga assets at saka limitasyon na gusto, niyong, gusto kong isipin ninyo. At ito mga malaking elemental na nakikita natin sa parke. Sunod? Yung isa kong in, nalaman ko na nagtrabaho ko dito sa parke na ito at saka dun sa National City, itong nakalipas na dalawang po taon, hindi marami mga lugar na kung pwede ka malapis na 273 na tingin. Alam nyo yung pagtingin sa marina, sa sweet water channel, at saka sa bay. Pero kung tumaas kayo, nakikita nyo hanggang sa downtown San Diego, at saka sa Coronado, at saka 270 degree ang pagtingin ninyo, ang isang pagkakataon dito sa lugar na ito. Ito sa gilid ng tubig ay dahil protektado ito at saka kalmado ito, ito, ito sa lugar na ito. Uh, may maraming doon sa Pier 32 at sa Aquatic Center na ma- maganda ang pagdisenyo. Maraming mga lugar na karagdagan al Art na pwedeng ilagay sa parke. Merong istorya, merong kultula, at saka yung negosyo na pag-import dito. Pwedeng isali itong paksa na ito, itong roundabout. Hindi galing yung kalsada sa ngayon. Yung roundabout ang ngayon ay lugar. Pwedeng ibahin na maging espasyo ng publiko. Meron din pwedeng tubig galing sa ilog, pwede mas maganda ang kalidad ng tubig para hindi pumunta sa bay. May usapan na may water shuttle na pwede gamitin yung pier. Yung dock mismo dun sa o pwede ibahin daw yung fishing pier. At saka meron daw mga may mga solar at saka hangin na mga option. Marami mga pagkataon na kinagawa namin sa lugar na ito. Sunod na slide. Yung, pag, yung mga hatlang ay ito ang kailangan ng club. Yung boatlands ramp at saka mga tili sila dun sa lugar na yon yung aquatic center. Ay pagkata, yung condition na yun, hindi yun uulong at saka yung mga banyo din at saka yung mga lugar ng pag-picnic at saka yung fishing pier na matili dun sa lugar na yon at saka dun sa lugar na yon ay sa paglakad para sa gilid ng tubig. Mamantili din yun. Yung sunod? And then some of the assets. Yung so, ibang mga assets. Maganda yung playground na condition at saka wala daw kailangan i-diversify yung edad, yung fishing pier at viewing area. Marami mga puno dun sa parke. Gusto, ayaw namin na makakatanggal yung malaking mga puno. Maganda sila para sa lilim. Maraming mga programa mangyayari dito ng mga aktividad na madadamay ang publiko at saka yung boat launch at boat park ay mga assets din sila. Yung sunod? Sa ngayon, yung limitasyon. Ayaw namin pag-usapan ng limitasyon. Ito lang gusto kong ipakita sa inyo yung pag-access sa tubig ay magandang pagkakataon ay dahil yung mga malaki ng mga barko ng Pashas. Ang gusto ng oportunidad na maraming tao 
na pumunta sila sa tubig, meron mga ibang mga option, pero yung importante yung critical doon. Yung mga hangin na protekta ang lugar kasi iba-iba para maisip natin. May hangin daw. Ta lalo na pag mainit ang summer. Same asset. Um, the wildlife refuge across and the Sweetwater River itself are it, things that must be protected. Kailangan daw maprotekta ito. Priorities to make sure that those are para There's a great number of things that we are all working mang, uh, kung gusto niyo pumunta sa next slide. So, uh, a lot of people ask questions Maraming about... Maraming mga tao nagtatanong kasi hindi daw tayo, hindi daw na magandang kontaktado sa siyudad. Marami kami magagawa dito na ginagawa ng National City para ibigay sa atensyon ninyo. Ito hindi ang focus ngayon, pero pag magtanangin kayo kung magagamit itong parke na ito, paano ba ma-access ma itong na mas maganda? May mga grant ng siyudad. Meron daw isang sistema ng shuttle na napangako ang pera sa galing sa estado ng California para sa tatlong taon. Sa ngayon, para sa A Street Trolley Station lang ito, mari daw ipapalawan ito sa Pepper Park. Yung waterfront study ay nagbiyak kung paano daw uh, paglakad na ibabaw galing sa National City sa Bayview na waterfront. Yung pagbabago ng 19th Street ay may karagdagan mga pagbabago. And as, as I mentioned before, Saka, ang nabagay ko nyo, meron daw pag-aaral ng water taxi na i-commission para tinitin natin yung pondo galing sa gobyernong pederan. At saka meron din mga kahilingan ng isang pag-aaral ng feasibility para isang tulay na nilalakad ng 24th Street doon sa mga empty lots no, malapit sa I-5 at siya konektado doon sa maraming mga pa, sa parke at siya kung paano magbabago ang pag-access sa parke na ginagawa natin sa ngayon. Jacob. Maraming salamat, Mike. Salamat sa karanasan sa background. Ang isa pang slide tungkol sa istorya at sa background, yung isang gustang i communicate dito sa mga sa workshop namin ay hindi kami nagsisimula meron daw istorya yung tungkol sa plano ng balance balance plan at saka yung ibang mga pagsisikap maraming listahan nito na potential na features na sumusulong itong mga pagkakataon sa ngayon pwede nang titignan na mas malapit kung paano ito implement yung paglawak ng Pepper Park Itong mga bagay ay kasama dito yung paglawak ng playground at saka yung mga tampok ng tubig, pagdagdag ng mga espasyo ng pagtitipon at yung gazebo o skiosko at saka yung paglawak ng pagtingin dun sa tubig at saka yung mga espasyo ng pagtitipon ng view index at saka yung, yung nakasama dito sa Pier 32 at saka para masam yung mga walkways dun sa waterfront. Namiling namin yung sa circulation para masali itong circulation para sa Pepper Park mismo. Meron daw para may mga plaza sa napanlabas na plaza, mga food trucks o mga shipping containers para ganun may inumin at pagkain o mga umiikot na mga exhibition na may special na kaganapan ginagawa tinitignan ng Ciudad Dion kung malilipat doon sa Great Show Music Hall at saka maging bahagi ng mas malaki ng espasyo ng panlabas na kaganapan. Ang usapan na special na kaganapan ay kung pwede daw na yung Pepper Park ay para sa mga special na kaganapan. Pwede daw may isang sentro ng kaganapan na special. At saka huli, kung huli ng dating plano ay gusto namin ikomunikado yung pag-launch ng yun ang importanteng parte ng Pepper Park mismo. <clears throat> Ito pang isang katanungan para sa si inyong lahat. Narinig niyo yung istorya ng Pepper Park at saka yung waterfront ng National City. Gusto kong itanong itong katanungan. Nakasali na ba kayo sa dating workshop 
na makaugnay sa Pepper Park or Balance Plan, pwede kayong pumili ng oo o hindi. So, ito yung katanungan. And we'll give people about 30 seconds uh, to answer. Ibigyan kayo ng mga 30 segundo para sumagot. Thank you, everybody. Jesse, Salamat sa inyong lahat, Jesse. Isa na ninyo yung katanungan. And we, the results are in. So about Ang resulta ay mga 24% na mga ay may sumali na sa dating klaseng balance plan ng Pepper Park. 75% hindi pa. So may halo na mga may kilala ng site at saka bago dito sa proseso ng pagplano ng Pepper Park. Welcome back sa inyong sumali at welcome sa inyo ang bago sa proseso. Great. We are um, just about uh, to get ready to go into our breakout rooms too for Pupunta the... Pupunta sa breakout room. Para sa proseso na ito, ang gagawin ko, gusto kong na mag-excited kayo tungkol sa mga papag-usapan natin. Meron ako mga imahe na ipapakita sa inyong lahat at sana... Pwede kayong pag-usapan. Ito ang mga literato para makakatulong. Kung wala pa kayo doon, magsisimula tayo doon sa... Ito yung pagbabago, pagbabuti ng well-being at active para sa pag-exercisyo. Ito yung mga karanasan doon sa pasibong tubig. Paano natin naranasan ang tubig? At saka meron yung pagbubuti ng pagsuporta ng kaganapan, yung magagawa natin, yung mga special na kaganapan dito sa Pepper Park. Yung mga pagbubuti ng educational, yung mga pagkakataon ng edukasyon para malalaman tayo mula sa istorya at saka sa paligiran. At saka yung huli, yung isip ninyo dun sa pagbubuti ng pag-access, yung sa pag, uh, paglagpay natin dito. Ito ang mga pagbuti ng well-being. Ito ang kakausapin sa iyo ay yung sa damo. Alam, maganda ang playground na magagamit ito. Merong oportunidad na ipalaki para mas may mga estruktura sa playground para sa mga iba-ibang edad. Maraming karagdagan ng mga estruktura sa mas maliit na grupo ng mga bata Marinig namin sa dating workshop ang splash pad o ng o magiging nakakatawa yun sa komunidad. Yung promenade. Pwede yung pag-access dun sa tubig at saka pwede din ng circulation na sa paglakad at pagtakpo at saka yung mga flex na espasyo na may makita mo at saka ma para sa Zumba o sa yoga o ibang Tai Chi o ibang ehersisyo na programa na mangyayari dito. Yung karanasan ng pasibo sa tubig, ito yung Perch Beach sa Pier 32. Galing ito, ma maikling lakad ito sa Pepper Park na may beach dun, dun sa Pepper Park na may buhangin. Ang gusto namin marinig kung may deck dun sa, sa ibabaw ng tubig para nasa ibabaw kami ng tubig, yun din ang iniisip namin. At saka yung simple, yung mga upuan sa waterfront para makita natin yung tubig, yung step seating. Maraming mga parke sa waterfront ay ginagawa ito para makakalapit ka sa tubig at saka dun sa hindi pumasok sa tubig mismo yung viewing deck na kanilang binanggit ko kung mas maliit sila para sa pagtingin sa mga hayop o kung gusto mong matahimik na at saka yung mga ilaw huwag mo daw itan siya yung kung maganda na artista pwedeng magbago ang karanasan ng tao pag maging madilim na Ito ang pagbubuti lang, pagsuporta ng mga kaganapan. Ito yung mga roundabout. 
gusto ba natin na maging kiosko nakikita natin doon sa mga yung mga magulang ko nagkilala sila sa kiosko doon sa Lisco mari kung available dito sa Pepper Park kung hindi kiosko ang gusto niyo ng isang stage itong dalawang gusali ito gusto sabi na ng ilang-ilang mga purpose na gusali na mas malaki na commercial na setting para sa mga local na negosyo yung mga festival meron tayong sa Pepper Park na ito paano ba magpaplano para sa Pepper Park at saka sa komunidad ng National Seal ang huli yung mga picnic area pwede magrenta ng sa quinceanera sa birthday o iba-ibang ganun at saka ito para sa dating improvement ito yung education yung unang imahe iba-iba ang para ma education pag dumating sila sa Pepper Park pwede nating ipakita yung mga indigenous people sa saka yung story nila Jamie at Nana, salamat na nandito kayo excited kami paano ba namin malalaman ng istorya at saka kwento ng mga indigenous people dito sa Pepper Park ito may estruktura ng mga istorya ito galing sa Liberty Park maraming istorya sa so, National City meron bang sa tingin mo ma magandang idea pero sa Pepper Park ito ay malalaman ang mga viewing platform para malaman ng tao ang tukos sa tubig ng may oportunidad ito na ipataas sa mga tao, na physical at saka lumaki. Marami mga magagandang tingin dito sa ipala ninyo kung yun ang gusto niyo Ang huli, ang payment para malaman niyo yung pag-education at saka yung arte. Yung huli, yung educational signage na nakita niyo dito sa kanan sa baba. Hindi kailangan na boring, nakakainip ang palandaan. Pwede sa tuko sa yung huling pangsa na papag-usap natin ay yung pag-improvement sa mga pag-access, yung pagparada, yung sa mga bakod, yung mga transportasyon sa bisikleta, yung pagbudi ng local na connection sa east-west Interstate 5, ah, maaari na itang mga connection na sa regional pag nasa Bayshore Bikeway ka. At saka kita nyo, marami tayong mapapag-usapan ngayon dito sa mga breakout rooms, dito sa mga ideya ninyo. Pag nakapasok na kayo sa breakout room, maganda yun. So yung kayong lahat ay yung mga moderators ay makakasagot ng mga katanungan. Yung itaas nyo ang kamay ninyo na physical para pwede, pwede mag-usap ang lahat. Mag-respeto kayo sa feedback ng tao. Maaari hindi tayo mas sumasangayan kung anong makikita natin sa Pepper Park. So isipin natin ang, ang lahat ng mga ideya. Kung ma ingay kayo, in-mute niyong sarili niyo at saka i-unmute pag nagsalita kayo. Aktibong-aktibong itong chat window. Kung meron, i-type niyo lang ang komento niyo. Pwede niyong gawin yun. Sa ngayon, maghihinto ako muna. Ang gagawin ko muna ay yung IT team namin. Nagtatrabaho dun sa background para maghanda ang lahat na pumasok sa breakout room. Maari may mga iba-ibang bento na isang magsisimula ang breakout rooms. Papasok kayo sa kwarto ninyo. Nandito kayo. Kung may Tagalog kayo, dito lang kayo sa main room. Maghintay lang kayo dun sa pagkakataon ninyo yung mga Meron dalawang breakout rooms sa English na magagawa. Jesse, bibigyan, pwede ka, paghanda ka na. Isa, isa, isang momento bago tayo magsimula. Kung naka-on ang camera ninyo, itaas niyo ang kamay ninyo na maggagawa tayo ng screenshot muna.
Pag sa sky, limang pahina kasi kompleto. Kasi malaking sa tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Apat na beses pa. Great. You're probably hearing the camera click. One, two, and three. Great. One, two, and three. And one more screenshot. Isa pa screenshot. Salamat sa inyong lahat para sa inyong pasensya. Para may reporting tayo. Tayo maraming tao dito. Commissioner Naranjo, ito lang screenshot ng mga sumasali ngayon. So sa ngayon na meron na tayong mga literato, Jesse, ilaw siya yung mga breakout rooms. Paghanda na kayo. Kung mali ang kwarto nyo, sabihin nyo para mapalitan kayo. Salamat sa inyo. Mag-usap tayo sa mga sandaling momento. Makita nyo yung click, so mag-click ng join. So if everyone wants to make sure that their camera is on, uh, this is the main room. Kung ito po yung pangunahing kwarto, pwede nyo i-on ang camera ninyo. Ang gusto nyo, itas nyo ang kamay ninyo kung posible. At saka ipapakita ko din yung isang elemente, yung mga litrato dito para nakita ba ninyo lahat itong litrato sa ngayon? Thumbs up po kayo. Okay. May simula tayo sa mulita na ito. Ito mga kategorya na pinag-usapan ni Jacob. Ang una, itong well-being active group, ang pagbubuti. Ang gusto kong gawin, hindi ko alam kung kung palit, palitan mo itong mga galeria para makita natin kung ilang tao ang tumataas ng kamay nila para usapan nito, para gustong pangkalat ang ideya kung lahat nandito para ma-record ito ang mga palagay ninyo kung ano, anong nasa parke. Itas ng kamay ninyo, ganong importante ba ang mga bukas na may damo? Ibilang nyo yung mga kamay ninyo ng mga lima. Tama ba yun? O hindi daw nagsishare ng screen ang mga tao. Hindi ito official na katanungan. Gusto ko lang malaman kung ano ang pinaka-importante o sama sa playgrounds nila. Merong playground dyan, pero pwedeng ipalaki para sa iba-ibang edad. Itas nyo yung kamay ninyo para sa playground. Ganang importante ba yun? Mas malaking porsyento. Kung may mga anak ng tao o miyembro ng pamilya, yun ang pinaka-importante kung ganang importante ba ang playground. Mga walo o siyam. Yung splash pad, alam ko na popular ito nung nakaraan. Ano ba ang palagay ninyo sa splash pad? Kasi naging popular yun nung nakaraan. Mga walo o siyam, yung masabi ninyo. At saka yung waterfront promenade ay lumalapit dun sa gilid ng overhang. O dun alagay niyo yung paan niyo sa tubig. Ganong importante ba yun sa inyo? Itaas niyo yung kamay ninyo. Okay. Uh, walking and jogging path, of course, there's already walking surfaces there, but maybe some expand. Mayroon na bang paglaka dun o paglaki nun dun sa bagong lugar ng parke, pwedeng idagdag yun. Importanteng aspeto yun ba para sa mga tao dito. Yung pag, yung usap. Oo daw yun. Pareho din sa'yo, Donald. Okay. At saka yung flex spaces, itong importante na ito, yung damo o matigas na korte para sa pag-ehersisyo ito. 
para yun. Okay, so now, now's the time for... Sana yun, pwede nyo itaas ng kamay ninyo kung gusto nyo magdagdag sa listahan na ito sa kategorya ng well-being active improvements tungkol sa mga lus kalusog na mga aktividad. Kung gusto nyo magsalita, mga, meron ba kayong mga ideya? Isusulat ito sa mga nota ni Ryan. Si Francis? O pwede nyo unmute ng... Unmute ang sarili ninyo. At Donald, hindi ko, ako sirado kung nahirapan si Francis na mag-unmute. Let me go back then to her. Well, let's try uh, Desiree Santos. Hello. Si Desiree Santos. Ito ba si Desiree o si Rachel? Si Desiree ito. Sige. Meron ka bang komento dito sa kategorya yan ito? Gusto kong idagdag ang ng isang para sa mga lifting weights. Nakikita ko sa meron silang mga panlabas na lugar para sa pag-workout, para sa gesisyo. Sa tingin ko, maganda yun. O sa mga parke, Pwede sila sa labas. Ano pa ba ang isa, Jennifer? Gusto niyo, mukha yung gusto kong idagdag? Thumbs up lang yun sa huli. Donald, alam ko tinas mo kami. Pwede niyong unmute ang sarili mo. Pwede niyong unmute sa baba. Meron ka mensahe na... Salamat. Oo, dalawa. Ang may sinagsabi na sanali lang. Bago yun. Gusto ko yung, yung isang lugar ng pag-workout at saka yung sa, para sa mga matanda. Maganda yun. Yung playground para sa mga bata. Pwede ka mag-workout. Yung pakalawa. Nagbibisikleta ako. Marami nang magbibisikleta. Nagsisimula doon sa lokasyon na yun. Doon sa Bay Area Bikeway o doon sa Sweetwater. Yung sa River Basin. Doon sa Coronado, may mga lokasyon na may mga bomba ng bisikleta at saka para sa mga bisikleta. Para sa lokasyon na yun. Yun ang gusto kong idagdag. At Francis, alam ko na kanina meron kong gustong Pwede ka mag-amute. Maari ubra para sa'yo. Sa so ngayon, meron ka ba nakikita ng mensahe na mag-amute? Oh, okay. O, oh, ito na. Salamat ito. Hindi ako pinapayagan na mag-amute. Gusto kong i-sabi yung support, pag-support ng landscaping ng halaman para sa mga butterflies o mga pollinators o sa tingin ko, yung ganong klaseng landscaping ay makaka damit dito sa mga ideya ng pagbubuti ng aktibo as a natural na habitat. Salamat. Meron pa bang iba? Ray? Ray? Wars? I keep sending a message to you to see if you can unmute, but. <clears throat> okay, can you hear me? Yep. Ready mo ba ako? Oo, okay. Yung matagal ko na ginagawa ito, yung Bay Run na yun, maganda-maganda nang nangyayari doon, doon sa Bay Shore. Na nagkukonektado ako sa Imperial Beach, Chula Vista, National City, San Diego. Nakikita ko sa Mission Valley. Maganda ito. Yung isang bagay, na lamagit ko na ay ang yung mga ilaw, lalo na dun sa Sweetwater River. Kung meron, alam ko, may mga iba-ibang mga na jurisdiction na, na damay dito para pwede silang magsimula dun sa ilalim ng tulay kung may mga ilaw sila. Kasi pag dumidilim ng maaga na makita nyo, at saka gusto ko yung, air, yung estasyon ng air pump, maganda din yun. At saka 
Gusto kong makita na maglagay ng mga palatandaan para ma-remind ang mga taong bayan ang protocol ng mga yung sa paglakad ng mga tao at saka sa bisikleta dahil minsan hindi naiintindihan ng mga tao ang mga pedestrian ay meron silang karapatan yung mga kung may pamilya ng dalawang bata sa mga bisikleta kailangan mag pullover kailangan mo hindi ito para sa karera maganda ito maraming mga uh, mga sagot mula sa komunidad, galing sa komunidad sa labas. Ang rekomendasyon ko ay tignan ng mga taong bayan yung mga TED Talks, YouTube, mga lima o anim na mga video na magganda. Hindi ko alam kung alam nyo ang TED Talks. Pinag-usapin na kung bakit importante ito na magsimula tayo, na magbago ang isip natin mula sa sasakyan, lalo na pupunta kayo sa 7-Eleven. Hindi ka kailangan pumasok sa sasakyan ninyo kung anong benepisyo na personal sa komunidad at saka sa paligiran at saka sa kaso ko, sa espiritu. Pag nasa labas ako, mahal na mahal ko yun. At saka marami ang natatagap ko dun ng feedback. Ang sinasabi ko lang yung mga bagay na yun, ang pinapagsama na yun, yung mga airport station ay maganda, ay uli yung... Kasi nakikita ko na yung nagpagbabago dun sa interaction ng mga sasakyan at saka ng bisikleta na nalaman ng mga sasakyan hindi ito mawawala sa tingin ko <coughs> ang positibong interaction at saka din eray, <coughs> kailangan tayo marami ang mga tao na magsalita o oh, hindi ako ihinto, salamat, salamat salamat sa inyong lahat Cynthia, inamute ko ikaw meron ka bang gustong idagdag sa kategorya na ito salamat healthcare, ang nutrition ang karanasan ko, konektado yun sa waterfront, yung espasyo na yun. At saka maraming mga kinakailangan natin doon sa National City, doon sa mga kabataan na populasyon ay tungkol sa kalusugan ay, ay dahil sa nutrisyon. Yung espasyo na yun ay nagbibigay ng pagkakataon para konektado ang mga bata natin kung saan galing ang pagkain sa tubig. At saka downtown San Diego, maraming mga aktividad na yung mga nangisda ay nagbebenta diretso sa lokal. At saka dun sa labas na yun, sa palengke ng Sabado, marami sila UCSD, mga, mga scientists, yung mga touch tank o meet your meal na bago sa COVID. So, sa ngayon, meron pagkakataon na, sa, na malapit sa tubig, na gamitin yung espasyo dun para makonektado ang mga kapataan natin sa mga kalusugan ng pagkain, lalo na yung pagkain galing sa tubig. Salamat. Desiree, alam ko na nakataas ang kamay mo. Tignan natin kung unmute mo ang sarili mo. May ma... Ano ba ang gagawin mo tungkol sa, sa homeless? Alam ko na sila ay maraming, lalo na sa downtown, alam ko na yung polis na inuurong sila na sa iba-ibang lugar pero hindi nag papano to malinis at maligtas at saka itong investment ninyo sa mga komunidad pero mga, prins mga prinsipyo ng SEPTED para pagdisenyo ng parke para makita ng lahat at saka ang pag-activation ng parke ay limitado ang numero ng mga tao na pwedeng makatulog doon. Maraming na magagawa dito. Hindi ito madali. Mahirap ito. So gusto kong tingnan yung sunod na slide para pag-urong-urong tayo. Ito sa kategorya ng passive water experience na maraming mga imahe na nasa screen na ito yung Perch Beach. Ano ba ang sa tingin ninyo? Pwede niyong ibilang ito? Uta, buhangin ito. Hindi kayo pwedeng pumasok sa tubig. Pero hindi kayo pumasok sa tubig. Okay. Ilan ba? Nakita mo ba, Ryan? Wala ko nakita ng mga camera. Dalawa lang nakita ko. Maraming mga nakapatay na camera. Hindi ito official na katanungan. 
para may ide kami kung ano importante yung deck sa ibabaw ng tubig para na sa ilalim niyo ang tubig papano yun importante ba yun para sa inyo okay okay pwede nyo pa kayong pag-upo dun sa waterfront importante ba yung element yun para sa karanasan sa tubig At saka yung konsepto ng pag-iupuan ng step seeding para makalapit kayo sa tubig. Paano yun? Okay. Sige. Yung viewing deck. Yung dalawang. Importante ba yun sa inyo? Oo, yung paggulong ng ilaw, ng ulo, yung daliri ng... Meron bang ibang gustong magdagdag dito sa listahan na ito? Hindi ba sa paglangoy ito, yung pasibo lang ang pag-interaction? Gusto niyo ba magtanong? Once... Was my votes being counted with my hand up for these selections? No, it's if you don't have your camera on, it's kind of hard to. Oh, okay. I don't know, Ryan. Were you counting the hands that are up there as well? Si binibiro niya ba yung kamay na nakak? You know, like you see on Desiree's right now. Yeah, I saw a couple thumbs up. Let okay. me see if I can. We'll try to watch for that in the future. Oh, tignan natin yung sa harapan. Meron ba kayong gusto ng idagdag sa kategorya nito? Meron bang ibang mga ideya na gusto niyong isipin? Nakataas ba ang kamay mo, Desiree? No. Okay. Okay. Salamat. Meron ba kayong gusto ng Sherry? Gusto mang itas ang kamay mo. Pareho-pareho ang mga numero sa kategorya. Mga lima-limang tao. Okay? Narinig niyo ba ako? Oo. Nakita ko na mayroon daw ang Perch Peach. Na hindi yun. Ang Perch Peach. Nasa doon kami nakatira. Doon sa Pier 32 Marina. Nagiging malaking cat box. They may not all be cats. They may be dogs too, to be fair to both. Mari may aso din, hindi lang pusa. Oo. Kailangan daw na may maintenance. Meron bang ibang komente dito sa kategorya na ito? Okay. So, tignan natin yung mga pagbubuti ng pagsupot ng kaganapan na malaking mga pasilidad na makakasikaso ng mas malaking kaganapan doon sa waterfront na mas maliit na kiyasko o ng picnic na lugar. Ano yung multipurpose? Yung isang bandstand o kiyasko? Ganong importante ba yun sa inyo para sa iba-ibang special na kaganapan? Francis, nakita mo yung baby kong... Maraming mga kamay na tumaas. Tsaka yung multi-purpose stage kung saan nagtutugtog. Hindi kailangan na amplify ang musika pero maari. Kanang importante ba yun sa lahat? Oo, meron. Oo, kanang kay David. Ang kamay, pagtaas ng kamay, yun ay bumbilang ng isang boto. Okay? At saka yung pagkain, at saka yung inumin, at pwede kayo mag-order, at saka pwedeng kumain doon. Yung espasyo ng plaza sa napanlabas, na minsan pwede kayong mga iba-ibang mga doon sa shipping containers, marami doon ng pasya sa Tabi ng parke, pwedeng maglagay ng deck sa taas o maglagay ng maliliit na outdoor na espasyo dun sa taas ng gusali 
o sa tabi ng gusali, kanong importante ba yun sa waterfront? So maybe not quite as many hands on that one. <clears throat> uh, festival space can be big. Yung espasyo ng festival, yung malaking ng damo, para mas malaki ng festival, ng mariachi festival, na problema yun. Yung nangyari doon sa National City, yun na wala sila ng kapasidad, ng dalawang at kalahating acre, maaari na ma-accommodate natin. Kaling importante ba yung espasyo ng mga festival para mas malaking mga kaganapan? Test yung kamay niyo. And then finally on the um, ang, sa huli yung mga lugar ng picnic para sa grupo para ma kasha dun sa parke importante pa yun para sa inyong lahat nasa online sa ngayon. Okay, then at this point uh, for... sa ngayon sa punto na ito sa uh, gusto ng magdagdag sa listahan na ito ang pagsuporta ng mga kaganapan. Sa ngayon na, ay Michelle, tinasa ang kamay niya. Are you able? There you go. Ito? No, sorry, that was just me raising my hand. Ako lang, tinasa ko ang kamay ko. Cynthia, meron ba kayong bagong kamay? Yes, regular, uh, regularly scheduled events. And... Ito ang mga kaganapan na irregular na schedule. Ang National City ay ang kulang, ay ang Farmer's Market, Fisherman's Market. Ito ay nag pumunta sa mga tubig ng schedule ng mga typical na mga kaganapan at saka mga kaganapan ng mga pop-up ng mga espasyo para sa mga negosyo sa San Diego at saka sa National City din. Pasensya na. Meron pa ba ng karagdagan gusto ko i-dagdag sa kategorya na ito. Damien? Damien? Hi. Um, Hi. Maybe in stage... Maari, in, uh, pwede ba? Imbis na building, like sa mga gusali ng infrastruktura, maari ng ang sinasabi ni Cynthia, ang mga farmer's market, at saka magkumbinda ng mga food trucks na pumasok dun sa mga maari na ma imbis na Mm -hmm. Yeah, that makes sense. Uh, oh, I wonder if a good spot for that yeah, yeah. is like between the park and Pier 32. Sa pagitan ng park at Pier 32 para may mga tao galing sa parehong direksyon. Okay? Meron pa ba? Dito sa top, sa paksa na ito. Pasensya na kung na-miss ko ang kamay ninyo para hindi tayo mag-cut off Meron ba mga sa education? Ito lang ang palandaan, pero paano nyo nararasan ang paligiran? Marami ang mga... Tinan natin, meron pa bang nasa listahan na nakita nyo? Nasa inyo na kukuha ng atensyon ninyo na gusto nyo mag-commento. Now, Desiree, is that your hand Desiree, up? Desiree, from... ito ba yung kamay nyo dati o gusto nyo ba magkomento? I can only see the left two. Ang nakikita pa lang yung kaliwang, dalawa na kaliwa. Pwede kong ipaliit. Pwede ba yan? Oo. Nakikita ko dalawa at kalahati ngayon. Meron ba ibang may problema na yun o ako lang? Is that getting you there to all three? Rose? Akin nandiyo ba itong tatlo na ito? Apat ang nakikita ko. Oh, really? It may just be me. I don't know. Maari ako lang. <laughs> okay. Malit ang screen ko. Ako. Okay, uh, Jennifer? Okay, Jennifer. Um, I was just thinking, you Inisip have... Inisip ko lang na maganda ang estruktura dito, na maganda ito, malapit sa tubig. Pero dun sa edukasyon, yung palatandaan, nakikita ko yung mga posters dun sa una. Yung bagay sinasabi nyo, yung mga poster. Ito ang interpretive panels na tumataas dun sa permanenting panel. Pumapili ng paksa na paliwanag. Hindi nalaman ng mga tao yung mayaman ng istorya. Kung mag nagbago mo sa original wharf na pinatayo. 
marami na yung lagoon din. Hindi yun ang original na lagoon. Mabalik ito na kompleto sa original na work. Maraming mga istorya na galing ito sa kultura, pumabalik sa mga tubong-tubong Amerikano at saka yung istorya sa hayop, lahat na yun. Yung inisip ko lang para sa mga bata na interactive, na mas, mas na mga interactive, ng estilyo, na edukasyon, na karanasan, mas maganda yun. Oo, magandang punto yun. Hindi pwedeng interactive din o na gumagalaw. Cynthia, gusto mo bang, meron ka bang gustong idagdag? Yung iba-iba mga lugar ng waterfront, meron sila mga, mga camera sa ilalim ng tubig. Para makita ng mga tao dun sa waterfront, dun sa, ang, sa ilalim ng tubig, para sa edukasyon. Para sa mas batang mga populasyon. O oh, maaaring mangyari doon sa floating dock. O oh, pwedeng magtipo ng mga tao doon para makita na kung anong nasa ilalim ng tubig. Jennifer? Are, am I unmuted? Okay. Yeah. Uh, Unmute na ba ako? Ang inisip ko, meron ka ba ang mga plano? Kasi dati, meron kang gusali. Na minsan pumupunta mga tao para nandun pa ba ang gusali? Yung aquatic center ba ang pinapag-usapan natin? Ah, sa tingin ko, maraming mga interpretive ang lugar o interpretive na sentro kung marami sa mga educational na mga kamera, na mga palatandaan. Naisip niyo ba, hindi na isang museo, pero parang interpretive center. Naisip niyo ba, nagumuha ng yung aquatic center, yung pa, para sa aquatic na mga bagay lang, o pwede bang posible na may isa pang lugar para sa pwedeng idagdag sa special na center ng kaganapan, o mas doon sa deck para may kal kalungan sa ibabaw. At saka yung Granger Hall din. Pinag-usapan din na i-tatla ito ng event center doon sa baba para educational din mula sa palagay ng musika. Yung sa pag-agham ng musika. Maraming mag magandang ideya doon. Alam ko tatlong minuto na lang. So itong huling papag-usapan natin pero itong pag-access sa inyo, mapaliwanag niyo ba kung may nahirapan sila sa pagpunta doon o kung gusto niyong lumakad doon na paminsan-minsan o hindi kayo komportable doon sa ilalim ng I-5 o gusto niyo lang sabihin ang karanasan ninyo kung isang may oras o attention para makapunta doon. Yung mga option para makapunta doon. May mga Taas na kamay ba? Damien? Having problems un unmuting yourself there? Hirapan ka ba mag-unmute? Ask you to unmute. Sindule. Ipapa-unmute ko. Meron ka lang mensahe. Salamat. Hi. Um, actually, we just moved to National City. Lumipot lang kami sa National City. Mga limang buwan na kami dito. Get there is through car. Um, so, car, so, hindi ako yung isang ay dahil bumaba na ang pagpeta ng mga kotse. Yung isa pang gusto kong idagdag o tanongin ay kung ako ay nasa east side ng Walmart Supercenter, paano ba ako makakaabot na paglakad? It's really coming down to... Um... Mila Cars and Bay Marina Drive. Ito yung Mila Cars dun sa Marina Drive. 19th Street as well. Yung 19th Street, nandun dun. Pero pwede kayong 
So that's that's really the two primary ones. I guess I'd also like to ask a question. If there was a pedestrian yung pwedeng gamit ng mga bisikleta galing sa 24th Street trolley station at pumunta dun sa mga kung sa Bayshore Park Bikeway yung ba ay isang makakapagbuti sa paglakad ninyo. Itas niyo ang kamay ninyo gusto kong marinig yun kung merong gagawin yun. Hindi sila mura pero may potential sa ngayon sa para sa infrastruktura para ma-explore yun. Dalawa o tatlo lang ang nakita ko. Gusto kong na tama ang pagbilang. Okay? Okay. Meron pa bang ibang mga kategorya na gusto niyong idagdag dito dahil so just at the site with access sa lugar na pag-access sa pagbalik dun sa mga I think cars and yung mga sasakyan na mga kotse pero gusto lang nating isipin kung may mga dekoryente na sasakyan, dekoryente na bisikleta, kung may mga estasyon sa pagkarga sa kanila kung available yun para sa iba-ibang mga alternative fuel vehicles. Okay? Okay? Okay, I, um, let's see, uh, Damien again. Okay, Damien, ulit. We're all coming back to the main room. Okay. Pabalik na tayo sa main room. Pag-anap sun, hindi na tayo. Ryan, kung pa niyong i-email yung mga notas ninyo para makatulong dun sa briefing, ipadala mo kay Mike at kuta.com. Okay, ipapadala ko, Mike. Salamat. Salamat, Mike. Write it down. We can start getting into our debrief. There you go. I'd like to remind everybody to ipalam sa inyong lahat na kayo ay sa tamang channel ng lingwahe. Kung Tagalog o Espanyol ang pinili nyo, piliin din nyo para makatuloy ang interpretasyon para sa inyo. We'll wait about a minute before I can take Magandang usapan natin sa kwarto namin. Parang busy ang lahat ang mga ideya sa inyong nasinare ng lahat. And please continue sharing any ideas. Ipinuloy ang pagbahagi ng mga ideya o tsaka itadownload ang chat. Magiging bahagi ng kuod namin na magdagdag kayo ng mga notas dun sa chat. Hello, Juan Jorge. Welcome back. Hopefully, you have a good conversation in your room. Sana maganda ang usapan ninyo sa kwarto ninyo. I see Stephen. Nakita ko si Stephen at Leslie. Yeah, great. Salamat. Ang gandang usapan. Magandang komento. Okay, we'll just, I'll wait a couple more seconds. Oh, maghihitay ako ng ilang segundo bago tayo magsimula ang debrief. Juan, can you give me a thumbs up? Are you correct? Are you hearing the interpretation successfully? Juan, narinig niyo ba yung interpretasyon? Salamat. Again, friendly reminder, please feel free to continue adding your ideas. Ilagay niyo po ang mga ideya niyo sa chat. I-record itong lahat. Great. Well, Anna, um, you so, were my. Anna, I have a good list. I was taking some of. Ko, I was ko, 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 so I will. I will do my debrief, and if there's anything so you'd like. So you like to go on debrief? Who might have And then so I will kick off the debrief, and then that will. I'm going to debrief. Pag tapos nun, si Mike. Pag tapos nun, si Juan. At saka si Steven. Isasar mo ang debrief natin pag tapos ni Juan. Great. So we uh, thank you everybody who was in Salamat the room. Lahat sa lahat ng nasa kwarto ko, lahat ng feedback ninyo. Maraming mga pagsang-ayon na mga ideya na gusto makita ng mga tao 
sa harapan ng Pepper Park, yung unang pinag-usapan namin ay yung open space. Yung ideya na hindi daw na masyadong marami. Sa, ang open space ay importante at saka may kaugnayan yung pagparada para matiyak namin na kung ganong para hindi mag-take over yung oportunidad na may open space sa parke. Maganda ang pag ayon doon. Marami ka marinig yung mga pamilya, yung mga tampok ng pag-disenyo ay para sa kabataan at pamilya. Maraming pamilya gumawa ng Pepper Park. Ang gusto na, ng grupo namin na ipatuloy yun ng focal point para sa pagpalawak, pagpalaki. Ang kasama din doon, may komentaryo na may nagpanggit parang sa bahay ito. Itong national, parke ng national city dito sa Tubig ay special na komento na na naramdaman ng grupo ko. Merong isang attendee ang sabi, meron bang pagkakataon na, na may may mga potential na element sa education sa interaction doon lang sa tubig doon sa gilid at saka ipasok ito sa parke. So titingnan natin yung element na yun. Chat and in commentary we heard about inclusive play. You better daw inclusive play o sa pag-access sa physical pero sa sin you know people who are you know who may mga tao na kung sa amoy o sa ingay, kung nasa labas sila sa nature, kung alam natin ang is, kung positibo ang epekto ng nature sa mga katawan natin, sa isip natin, ay magandang konsensus na may nandu, tsaka mga sali lahat ang mga kalanasan dito sa Pepper Park. Magandang komentaryo at konsensus sa in indigenous history indigenous people history well. ng mga istorya ng indigenous people dun sa mga sa mga art sa palatandaan at saka walang katanungan na gusto naming ipalaki yung parte ng istorya ng Pepper Park at saka isang komento ay yung sa timeline at sa budget ano ba ang timeline sa aming ang komunikasyon expectations and ensuring that Um, things get built in a timely manner. At saka matayo ito. Salamat sa inyo, sa grupo ko. Sama na ito ang mga elemento. Ana, meron... I was just... Gusto mong about... Ang ibang nagsabi nito, may mga option ng pagkain ng mga snacks. Para sa mga nagbibisikleta dun sa lugar na yun o yung mga tao na nasa parke at saka malusog na mga snacks o mga option na gano'n. Thank you for catching that, Anna. Great. Well, I'm going to pass it on to Mike Singleton. Thank you to my group. Thank so, you so much. Mike Singleton, salamat sa inyong grupo. Si Mike para sa debrief niya. Salamat sa inyo. So, tumas ang kamay namin sa lahat ng para alam namin kung saan yung ginamit natin na Litrato kung gano'ng popular yung prominent, yung outdoor workout. Importante yun. Okay. Outdoor workout area. Ay maganda na malapit dun sa playground para makita mo yung mga bata mo. At saka yung splash pad, mataas din yung bike facility na isang amenity na maraming nagsasakay, nagsisimula at saka umiinto dun o mga stopover. So like a facility ng air pump station at saka yung magandang ilaw lalo na sa gabi pag gumagamit ang mga facility na yon ang nutrition ang connection dito ay to sa magandang nutrition ito at connection na may kaugnayan sa bay dun sa bahay dun, dun sa karanasan ng pasibo sa tubig yung perch beach yung manaktira doon sa lugar na yun ay parang doon tumatay ang mga pusa. Hindi mo alam kung anong kita mo. So malaking bagay ang maintenance doon. Yung farmer's market, maaari na potential na isang paggamit sa waterfront at saka yung potential na food trucks. Hindi lang 
yung multipurpose na kiosko ay yung mga festival na espasyo, importante din yun para sa mga taong bayan. Yung, ang, yung mga food trucks din, yung mga food trucks na maaari doon sa pagitan ng marina at saka doon sa parke mismo. At saka yung sa education, may interpretive center o yung interpretive deck o ng overhead na estruktura na hindi lang palatandaan at saka may mga gumagalaw o umuurong na physical at saka malalaman, lalo na yung mga bata doon sa sentro din. At saka sa pag-access, ito ay tungkol sa pahirap daw na bunumatig doon sa kotse lang. May tinanong ako yung tulay sa Highway 5 ilang ang gamit nito. Maraming nagtaas ng kamay. Dahil mahal ito, maraming pagparad ng kotse. So yun lang ang mga highlights. Yun daw hindi daw tayo na makausap ang lahat ng paksa. Pero nasa nota natin ito. Pero pag nadagdag ito sa chat box, salamat sa inyong lahat. Sa breakout group namin, salamat sa inyong komento. Thank you, Mike. Salamat, Mike. Sounds like there are some overlapping ideas between your room as well. Let's go on to Juan. Si, ngayon si Juan. So, okay, si Juan, i-admit mo sa lilin nyo. Ano ba ang usapan ninyo sa kwarto ninyo? Narinig nyo ba ako? Oo, narinig. Okay, alright. So, yung isang na pinag-usapan namin sa grupo ay yung katotohanan na ang komunidad na gusto nilang makita ng open green space. So maraming kanasan yung mga gusali na pinag-propose yung community center dahil maari silang yung open space na yun ay magagamit. Yung isang, yun ay isang pag-alala yung mas magandang pag-access doon sa parke at saka yung parking. Lalo na yung parking fees ay sa ngayon libre yung pag-parking. At saka may sumising sila at minsan mahal yun. Hindi makakaparada doon dahil naging mura ang pagparada at bike parking din at saka yung paggamit ng bisikleta. They also really like the idea of the stuff. nila yung ideya as well as art throughout the park because no sa uh, ibang parke the whole promenade more interesting. Kasi mas maganda yung ibang promenade. At saka yung isa pa na interesado sila ay pero silang sumali dun sa doon sa paggawa ng arte dahil nagawa na nila ito sa mga outdoor projects sa National City. Ito daw ang sila ang magiging may-ari ng parke dahil madadamay yung komunidad doon sa buong proseso. Uh, we also talk about considering At saka solar natin yung, yung solar na ilaw para maligtas lalo na sa gabi at sa hapon at saka para mabait din sa paligiran, sa paligiran, at saka gusto din nila yung isang snack bar o kung saan bumili ang tao kasi madalas nagbibenta ang mga produkto na mahal sila so hindi nakaka bumili ang tao lalo na isipin yun. At saka ang huli, One of the, ang huling had, like may katanungan they, gusto nilang malaman kung yung na-propose na kusari yung community center. Pinaplano lang ba sila o pwede na ba silang ipatayo? Great. Thank you, Juan. I think that's one Salamat, of the Juan. Yung isang general na komento na address ko sa Salamat, Juan. Jorge. And lastly, Stephen, let's go to you. Si Stephen. Kaya na ni Wesley, ano ba yung highlights ng usapan ninyo? Salamat. Magandang usapan yun. 
maraming mga komento na maganda. Ang sabi ni Mike, hindi ko pa siyang pag-usapan itong lahat. And uh, Leslie did a great job of noting these all down, so we we have everyone's comments. Um, so one of the one of the I have two people comment that they really wanted to Talaga, see. Talaga komento nagusila ng lang harden ng komunidad. Focusing on some of the educational pieces of that too. Alas education ng kirasun na ito. There were a number of. Ito daw gusto ng makita ng tao. Parking. Ito daw yung pagparal ng mga parko ng boat parking for those who are bringing boats into the area. Para mag, uh, uh, mga boats dun sa lugar. Meron ibang komento tungkol sa pagbalanse, yung ibang paggamit, yung ibang paggamit, hindi lang sa para sa iba. May isip din limitado yung lugar dun sa parke. Maari na maraming taong papasok Maring pagparada pa extra parking o may drop-off na lugar para sa ibang mga ride-sharing o iba-ibang panggamit na makapasok sa parke. Meron din ng isip na kung survey na magawa kung ilan ang espasyo ang ginagamit ng sa boat parking para mas maganda ang maradunan natin. Marami ng mga komento tungkol sa kung konektado. Parang isolated daw ang Pepper Park. Gusto na lang ipagaling yung para sa nagbibisikleta ng Bayshore Parkway at sa diretsong access sa parke o dun sa wetland areas o nakataas na mga lakaran at saka pas magandang pag-access na mga nagbibisikleta, naglalakad. At saka meron pa bang ibang gustong gawin? Meron ng ibang komento na mga tumpak sa tubig yung fountain, yung bukal, at saka para sa iba-ibang mga gumagamit, at saka para makasali ang iba-ibang grupo ng edad, at saka meron ng ibang paggamit ng beach o pagsagamit sa tubig. Yung boat ferry, yung idea, mas maganda yun na idea. Na-excited kami doon. Meron ng komento tungkol sa kiosko na maaari yung mga kaganapan doon at saka yung mga lugar na may damo para sa iba-ibang panggamit, parang sa ganun. At saka yung kumiyay at saka yung pagkilala ng mga komunidad na indigenous sa parke yung kumiyay daw ang sa pangalan ng parke ang isipin na yun yun ang mga highlights at saka yun ang malaki sa amin okay thank you so much Stephen and Leslie salamat Stephen at Leslie para sa inyong grupo what I'm hearing that there's a lot of overlap maraming narinig maraming overlap at saka may mga ideya na pagkailan ng disenyo kailangan ng isipin at saka tignan. Exciting ito sa ngayon ang porte ng San Diego sa ngayon para ma-envision natin yung parke na marap. Salamat sa lahat na sumali sa inyo. Isishare ang screen ko isang beses pa para isang slide pa. Itong informasyon na pag-contact at saka yung sunod na gagawin natin. Okay. Well, part of, um, yung bahagi was ng responsibilidad natin, ito ay ang buod na report ng chat, ng usapan na nangyari sa breakout rooms. Yun ang mag-ipopost natin sa parto ng San Diego na nagawa para sa National City. Ito sa website na ito, nakikita ninyo, tinuloy natin yung pag-update. Ito ang buod, ilalagay natin at saka may isang link para sa newsletter sa lahat ng malalaman ninyo na pag-anunsyo kung may ipost na bago sa itong isang buwan pag 
dito natin ilalagay itong information na ito. Anna, siya mag-grupo ko, siya ang project manager ng sa Puerto ng San Diego. Ang, ito ang information niya sa pag-contact. Pwede kayo mag-email sa kanya ng tawag o ng komentaryo. Iti-check ko yung chat. And... Great. So I'm just going to do a quick review of the chat to see if I can identify a, a general comment. And I think I'll start off by just saying that. Kasi simula ako na tungkol sa mga gusali, lahat na pinaplano pa, wala pang na decision sa ngayon. Yun ang bahagi ng proseso na pagdisenyo kung ano ang posible, kung ano ang ma-reflect dun sa gusto ng komunidad. And we're seeing a good confirmation. We're seeing um, ideas about the kiosko. We're seeing things about native gardens and native plantings, educational components. So I'm seeing just a lot of great ideas. Um, some ideas about active transportation, having bike stations. Mga isasyon ng bisikleta, transportasyon, pwede sa Pier 32 o sa Pepper Park. Ulit, isasave natin yung chat na ito, magiging parte, bahagi ng Maraming magandang ideya dito na idisenyo na parang iba pa. What exactly At saka kung ano ang harapan ng Pepper Park. I would like to add Gusto this kong sa ngayon. Um, call out Commissioner Naranjo. Um, si would... Commissioner Naranjo. Alam ko yung mayor kung meron siyang Isa ngayon ang pagkakataon ninyo na isara ang workshop na ito kung kumatali kayo. Oo, salamat sa inyo, Jacob. Ang una, salamat sa inyong lahat. Sa inyong lahat para sa pag yung isang oras at kalahati ng importante ang opinion ninyo. Ito ang espasyon ninyo. So gusto kong siguraduhin na aktibo kayo na Lumagay ko sa email list ninyo. Kung meron kayong mga katanungan, i-email nyo ako. Pwede ako mag one sa inyo. Pero malatid ang aktibo kayo. Ang pagtagumpay ng proyekto na ito ay depende sa inyo. Tingnan nyo yung port ng San Diego. Pumunta sa portofsanego.org. Ito ang email address ko. Salamat sa inyong lahat. Thank you, Commissioner. We appreciate it. Maraming salamat sa inyo, Commissioner. Kung may mga komento sa inyo. If not, you are welcome to get to dinner, enjoy your night, get back to your families and loved ones. Maraming and... salamat sa inyo. Magandang gabi sa inyong lahat. Salamat po. Have a good night, everybody. Magandang gabi.